தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு அன்பு வாழ்த்துக்கள் இன்றைய தலைப்பில் நாம் இந்த மதுகுடி போர்கு மூலமாக அவர்களோட உடலில் என்ன பாதிப்பு ஏற்படுது முக்கியமாக அந்த ஒரு உறுப்பு நம்ம தலைப்பில் சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா அது என்ன உறுப்பு அப்படிங்கிறது தெரிந்து கொள்வோம் அந்த உறுப்பானது தன்னுடைய பணியை எந்த அளவுக்கு முழுமையாக செய்கிறது என்பதையும் தெரிந்து கொள்வோம் தொடர்ந்து பாருங்கள் மது அருந்தும் போது உடலுக்குள் இருக்கும் ஒரே ஒரு உறுப்பு மட்டும் அவனை காப்பாற்றவும் அவனது இரத்தத்தில் கலந்திருக்கக்கூடிய அந்த ஆல்கஹாலை பிரிப்பதற்காகவும் ஒரு நொடி கூட ஓயாமல் உழைத்து கொண்டிருக்கும் உழைப்பு என்று கூட அதை சொல்லிவிட முடியாது அது ஒரு போராட்டம் அப்படி போராடும் அந்த உறுப்பின் பெயர் தான் கல்லீரல் மனிதனுக்கு மிகப்பெரிய நண்பன் யார் என்று பார்த்தோமானால் அது அவனது கல்லீரலாகத்தான் இருக்கிறது இது கெட்டிவிட்டது என்றால் உயிர் வாழ வழியில்லை மேலும் மற்ற எந்த உடல் உறுப்புகளும் செய்யாத வேலைகளை இந்த கல்லீரலானது செய்கிறது உதாரணத்திற்கு மற்ற உறுப்புகள் ஒரே நேரத்தில் நானூறு வேலைகளை செய்கிறது என்றால் கல்லீரலானது எட்நூறு வேலைகளை செய்யக்கூடியதாக இருக்கிறது இது ஆயிரத்திற்கும் மேலான என்சைம்களை உருவாக்குகிறது மேலும் நமது உடலில் சிறிய காயம் ஏற்பட்டு இரத்தம் வெளியேறினால் கூட உடனே மூளை கல்லீரலுக்குத்தான் தகவலை அனுப்பும் பதறி போன கல்லீரலானது நொடி பொழுதில் ரத்தம் வெளியேறும் இடத்திற்கு புரோத்ரோமீன் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு ரசாயனத்தை அனுப்பி வைக்கும் அந்த ரசாயனம் ரத்தம் வெளியேறி கொண்டிருக்கும் இடத்தில் ஒரு சிலந்தி வலை போன்று ஒரு அமைப்பை ஏற்படுத்தி இரத்தத்தை உரைய செய்துவிடும் இதனால் இரத்தம் வெளியேற்றம் தடுக்கப்படுகிறது கல்லீரல் மட்டும் இந்த வேலையை செய்யவில்லை என்றால் ஒரு சின்ன காயம் போதும் நம்மை கொள்வதற்கு இன்றைக்கு லேசான தலைவலி என்றாலும் சத்து பற்றாக்குறை என்றாலும் மாத்திரைகளை உள்ளே அனுப்பக்கூடிய விலையை தான் நாம் செய்யக்கூடியவராயிருக்கிறோம் இந்த மாத்திரைகள் எல்லாவற்றிலும் நச்சுத்தன்மையானது நிறைந்திருக்கத்தான் செய்கிறது அந்த நச்சுத்தன்மையை உடலில் சேராமல் தடுத்து நம் உடலை பாதுகாப்பது இந்த கல்லீரல் தான் மதுவிலும் ஏராளமான விசத்தன்மை உள்ளது அந்த விசத்தன்மையை போக்குவதற்காக இரவு முழுவதும் கல்லீரலானது போராடுகிறது மேலும் கல்லீரல் விசத்திற்கு எதிராக போராடும் வரை தான் குடிக்காரர்கள் எவ்வளவு குடித்தாலும் அசராமல் இருப்பேன் என்று வசனம் பேச முடியும் கல்லீரல் கெட்டிவிட்டது என்றால் அவரால் ஸ்டெடியாக மூச்சு கூட விட முடியாது அப்படிப்பட்ட இந்த கல்லீரை நாம் பாதுகாக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் தான் இருக்கிறோம் கல்லீரல் ஒருவருக்கு சரியாக இல்லை என்றால் சாப்பிடும் எந்த உணவும் செரிக்காது மேலும் உணவுப் பொருட்களை மட்டுமல்லாமல் மருந்து மாத்திரைகள் ஆல்கஹால் ஏன் சமயத்தில் விசத்தை கூட செரிக்கக்கூடிய சக்தி படைத்தது இந்த கல்லீரல் அத்தகைய முக்கியமானதொரு ஜீரண உறுப்பு தான் இது அதற்காக எவ்வளோ அடித்தானும் தாங்குது அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு தார் மாறாக அதற்கு கஷ்டம் கொடுக்கக்கூடாது கண்மூடித்தனமாக அளவு கடந்து குடிக்கிற போது கல்லீரல் வீக்கத்தை தடுக்க இயலாது இத்தகைய கல்லீரல் காப்பாற்றுவதற்கு மதுவையும் புகையும் தவிர்க்க வேண்டும் மேலும் டீ காஃபி மற்றும் செயற்கை குளிபானங்கள் போன்றவற்றை தவிர்த்து கொள்வது நல்லது அதற்கு பதிலாக எலுமிச்சை சாறு இயற்கையான பழச்சாறுகள் கரும்பு சாறு பதநீர் மற்றும் மோர் போன்றவற்றை பருகலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் உணவை நிதானமாக மென்று விழுங்க வேண்டும் அடுத்ததாக நமக்கு அசதியாக இருக்கக்கூடிய நேரங்களில் ஓய்வுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கிறது சிறந்ததாக இருக்கும் முடிந்தவரை தொட்டதற்கெல்லாம் ஆங்கில மருந்துகள் உட்கொள்வதை தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும் இப்படிப்பட்ட எண்ணற்ற நன்மைகளை செய்யக்கூடிய இந்த கல்லீரலை பாதுகாத்து நலமுடன் வாழ்வோம் இந்த தகவல் அனைத்தும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் நீங்கள் விரும்பக்கூடிய ஒரு நண்பருக்கு இதை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் நம்முடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ள